관절 망치는 3대적 마지막입니다. 엉덩이 근육 부족. 네. 여러분들은 안 믿으시겠지만요. 제가 네. 그 젊었을 때부터 바지를 입으면 참 예쁘다. 아, 그 이유는 네. 살이 빵빵했었거든요. 그래서 아. 히프보험을 들라고 그랬는데 한 요즘 보니까 네. 내가 그런 나날이 있었나 싶을 정도로 주변에서 네. 아이고 그 바지가 너무 헐렁하다 아. 이런 소리를 들어요. 아, 그래요? 자 그렇다면 근육이 빠지고 있는 저 관절 쪽으로 좀 불안함이 갑자기 엄습합니다. 그 엉덩이 근육은 우리 몸 중에서 제일 큰 근육입니다. 음. 그래서 이 하는 기능이 상체와 하체를 연결 주면서 몸의 전체 균형을 잡아주고요. 만약에 엉덩이 근육이 빠지면 한쪽 균형이 무너지면서 관절에 더 부담을 주게 돼요. 음. 그래서 관절염을 더 악화시키는 그런 일이 생기게 되는데 요즘 이제 그 우리말로 엉빵. 엉빵. 엉덩이 빵빵. 음. 예, 이렇게 해야지 엉빵. 건강을 잘 관리를 할수 있을 것 같습니다. 아, 신경을 써야겠네요. 제 환자 중에는 실제 엉덩이 근육의 근 위축증이 와서 아, 눈에 보이게 그 근육이 싹 없어져 있는 환자가 있습니다. 근데 그 다음 단계부터가 아래로 내려가면서 증상이 생깁니다. 음. 그러니까 그 부담을 전부 다 무릎하고 발목이 이제 감당을 해야 되기 그렇죠. 때문에 관절염 올수 있고 보행장애가 오고 그렇거든요. 그래서 그것만 봐도 엉덩이 근육을 잘 유지한다는 게 되게 중요하다고 생각합니다. 음. 관절염 때문에 고생을 안 하려면 하체 근육도 열심히 좀 운동을 해야 되겠다라는 생각이 좀 드네요. 네.